Bienvenida Beatriz Martínez, psiquiatra infantil y de adolescencia, ya por fin con la especialidad reconocida. Es un placer recibirte en este espacio de Comentox que, que estamos abordando sobre salud mental. Este proyecto es una asociación entre el Colegio de Médicos de Madrid, que celebra sus 125 años, y el periódico El Mundo, que es donde yo trabajo. Así que muchísimas gracias por estos minutos de conversación sobre un tema que yo creo que nos importa a todos, a padres, a tíos, a abuelos, a todos, que son las relaciones de nuestros adolescentes, las relaciones afectivas, que pueden ser de amistad entre sus iguales, incluso las primeras relaciones amorosas. La primera pregunta que me gustaría hacerte es que tú ya tienes un, una carrera bastante larga y también además eres, eres muy joven, así que ¿qué cambios ves entre la adolescencia, por ejemplo la tuya o los que ahora tienen veintitantos años con respecto a las adolescentes que, que tratas ahora? ¿Cómo son sus relaciones? Bueno, pues antes nada, muchas gracias por contar conmigo ¿no? y dar este espacio a la salud mental también incluida en adolescentes ¿no? y, y en niños, que como bien decía Virginia, tenemos ahora recién reconocida por fin nuestra especialidad. Yo creo que en cuanto a lazos afectivos y vínculos las cosas no han cambiado tanto, ¿no? La adolescencia es un momento evolutivo donde la sensación de pertenencia al grupo es súper importante, esa validación y ese respeto del grupo de iguales, la mayor parte de las veces por encima de otros referentes adultos, siempre los adolescentes van a hacer mucho más caso a sus iguales, a sus compañeros, a sus amigos que a nosotros. Pero es cierto que, bueno, eso es algo que ha pasado desde que el mundo es mundo. Ahora tenemos como factor diferencial, digamos, el canal donde se producen esas relaciones. Porque, claro, tú antes ibas al instituto, al colegio, en tu barrio y te relacionabas con las personas cercanas, ¿no? En el mundo que a mí me gusta llamar 1.0, es decir, el mundo del tú a tú, del cara a cara. Y ahora entran muchas más personas en juego, por ejemplo, ¿no? Con, con esto de las redes sociales y, y, y de los medios de, de, de comunicación online, ¿no? Que a veces no solo son redes sociales, sino también, pues, plataformas donde uno puede eh, intercambiar, eh, pues, opiniones, información, como pueden ser juegos online o como pueden ser el mundo ahora del streaming. Entonces, en esta línea, esta necesidad de validación o, o este juicio externo aumenta mucho, porque, claro, ya no solo son esos adolescentes, esos iguales de tu barrio, sino de gente que se puede conectar de otros sitios y se generan auténticas comunidades online que pueden tener su punto positivo, puesto que algunos adolescentes pues con intereses un poquito más originales, que a lo mejor en el barrio uno no encuentra nicho de otros que, que los compartan, bueno, eh, esa necesidad de pertenencia también se extrapola al mundo online. Entonces, yo sí que animo mucho a, a los referentes, a los que somos los mayores, ya sea desde el mundo pues, terapéutico, como nos toca en el caso de la salud mental, o el mundo de la educación, o estos papás y estas mamás que a veces no saben ¿no? ¿Qué, qué le está pasando a su adolescente, que también exploren estas áreas, porque igual que puede haber problemas pues, con los amigos del instituto que te hacen el vacío o que, ¿no? o que, que te insultan o que en ese momento no te están eh, teniendo en cuenta, Puede pasar lo mismo en las comunidades online. De hecho, nosotros en el entorno terapéutico lo vemos, que, que a veces te traen problemas pues, que les han surgido en redes sociales, de malos entendidos pues, por WhatsApp o por mensaje de Instagram o porque uno hizo un directo no sé cuándo o porque ¿no? Eh, no le han tenido en cuenta en esa comunidad online que hicieron una quedada y no le avisaron. Entonces, bueno, sí que cambia el canal. Yo pienso que, que esa sensación de pertenencia pues, es la misma, ¿no? desde que el mundo es mundo. Claro, pero a veces nos cuesta entenderlo porque es algo muy alejado de nosotros los adultos. ¿Qué esfuerzo deberíamos hacer para comprenderlo y no demonizar rápidamente lo que no entendemos? Pues es cierto que no, que como tú dices, eh, lo que no entendemos tendemos a rechazarlo. Pero eso es, es algo irreal, o sea, pretender que nuestros adolescentes no manejen esos entornos online, yo creo que a día de hoy es imposible. Porque, bueno, igual que antes también tu madre o tu padre, ¿no? O esa persona que te cuida debía de conocer dónde vas, qué sitios están de moda, estas redes sociales es lo mismo. Si uno no es usuario, sí debe explorarlo aprovechando a sus hijos, ¿no? Eh, qué bonito es cuando tú puedes acercarte a tu adolescente y decir, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿A qué estás jugando? ¿Y esto cómo va? ¿Y con quién hablas? Oye, ¿qué redes utilizan? Yo pienso que si hacemos una educación de buen uso en tecnologías desde edades tempranas, también nos va a ser más fácil garantizar que eso se va a usar bien. Los niños lo ven mucho, ¿no? En plan, oye, cuando juega a la monga se ve que hay gente ahí un poco extraña, ¿no? Y eso, ya, ¿a qué te refieres con extraño? ¿O qué te han dicho? Porque si ya de entrada al extraño viene una bronca, digo, ya te dije que no hables con nadie, que no te conectas al chat, ¿qué haces leyendo eso? Pues lo que pasa es que no te va a contar nada. 
Entonces, eso lo entrenamos pues, desde los 8, desde los 10, incluso desde antes, ¿no? en otros escenarios de la vida, el poder hablar con nuestros hijos en tono tranquilo, con actitud de escucha y no siempre del sermoneo. Hablábamos antes que nuestra charla iba a ir sobre relaciones. Al final, pues las tres relaciones más importantes que pueden tener los, los chicos pues es primero con sus padres, después con sus iguales y luego estas primeras relaciones amorosas. Si te parece, dividimos entre esas tres. ¿Qué pautas darías a los padres para que estas tres relaciones vayan bien, que ellos estén atentos pero, pero no parezcan unos vigilantes como si fuera eso la cara? Yo sobre todo... También creo que la adolescencia nos hace revivir mucho, la adolescencia de nuestros hijos o hijas nos hace revivir mucho nuestra propia adolescencia, ¿no? Entonces, tener presente que la adolescencia de nuestros hijos no debería pretender ni corregir ni compensar lo que nosotros hemos sido con la adolescente. Yo creo que el valorar la relación de nuestros hijos desde nuestra moralidad o desde, nuestra, ¿no? desde nuestras prioridades, también es una manera a veces de invalidarlos. Cuando alguien te viene a contar algo, lo primero que busca es validación. Validación no quiere decir que tú estés de acuerdo con lo que luego va a pasar, ¿no? Validación es que si te viene tu hijo o tu hija y te cuenta, ¿no? Pues entrando en esta escalada que decías, pues sus primeros desamores, ¿no? Desde a Menganito no le guste yo o a Futanita no me hace caso, que no vengas y digas, bueno, chico, pues es que me peces en el mar por una tontería por la que lloras, ¿no? Pero claro, ahí no te van a contar nada más, porque lo que espera el otro es que le diga, jo, pues qué faena, ¿no? Hija, pues qué mal lo estás pasando. Pues yo recuerdo que era... ¿No? Era horrible cuando el chico o la chica de turno no te hacía caso. Entonces, luego está el mundo de la intimidad y es, ¿cómo vivimos la intimidad ahora? Pues a lo mejor no tiene nada que ver a cómo se vivía previamente, porque bueno, yo creo que ahora también los adolescentes tienen más información, tienen más curiosidad, ya hay incluso evidencia ¿no? que habla de que la pubertad, especialmente en las niñas, se adelanta, ¿no? entonces tienen como una curiosidad de, de esta sexualidad más temprana a lo que a lo mejor ¿no? en, en otras épocas eh, pasaba, no tampoco invalidar eso, ¿no? Porque si lo que vienes a decir es, mira, que tú eres muy chica o tú eres muy chico para estas cosas y entonces eh, no vamos a hablar de ello, pues lo que le estás dejando es sin red. Porque, ¿no? A pesar de que a lo mejor desde nuestro aparato moral o desde nuestras creencias, pues pensamos, jo, pues qué pequeña es para tener estas dudas, será mejor que podáis tener ese espacio de comunicación donde seas tú la persona que le va a asesorar desde el cariño, desde el cuidado, desde la responsabilidad, desde que el mundo es mundo ha sido una conversación incómoda, pero nosotros ya debíamos saber que es incómodo y prepararnos para ello. Aparte probablemente, como mencionábamos antes, no sea el tema que tienes que tratar cuando tienes sus primeras relaciones sexuales, sino hablar de sexo mucho antes. ¿Por qué nos cuesta tanto naturalizar algo que se supone que ya deberíamos tener naturalizado? Claro, ¿no? Está incluso la exposición al cuerpo. Yo que, bueno, tú lo sabes, ¿no? Que consumo muchas redes sociales el otro día... Veía un, un tuit de, de una mamá, bueno, ahora no sé si llamamos tuit o cómo le llamamos, en la red social X, hablaba de cuándo hablar a las chicas sobre la menstruación, ¿no? Y yo pensaba, pues qué raro eso, porque en el fondo si tú estás en un clima de convivencia, ¿no? Y entendemos que si hemos tenido hijos y venimos de una familia donde hay una mamá, ¿no? En este caso además era una mamá, es como tú tienes la menstruación. Entonces, qué mejor manera de normalizar eso que cuando tu hija, vamos, esto lo saben las que son mamás, que la intimidad, sobre todo en los primeros años de vida, es algo que se desdibuja mucho, ¿no? Entonces, tu hija que se mete, por supuesto, al baño contigo y, y que espera ahí a que acabes porque te está contando, ¿no? Pues las cositas que pasan en el cole o no cole y esa vez pues esa pregunta surge. Y es como, oye, mamá, pues a ti, ¿por qué te pasa esto, no? O, o ¿qué es lo que te cambias? O, ¿qué es? Y poder hablar de la menstruación de antes, pues mira, pues porque tengo la regla, hija, ¿y qué pasa? Entonces, igual que le enseñamos a los niños el control de esfínteres, ¿no? Y nadie se escandaliza porque tu hijo sepa que vas al baño a, a hacer caca, pues, ¿cuándo es el momento? Pues yo creo que cuando surge. O sea, evitar conversaciones porque son incómodas, ya estamos mandando un mensaje, ¿no? Que perpetúa estos prejuicios, porque de lo que no se habla, pues, ¿por qué no lo hablamos? Pues porque parece que es algo malo. Entonces, lo empestimos de un aura como de trauma o de, de algo que, bueno, pues, hombre, a nadie nos gusta cuando nos viene la regla porque es un rollo, pero más allá de eso, yo creo que traumático, traumático, no deberíamos de vivirlo así. Y hay otro punto para concluir que me gustaría tratar contigo, también sobre, sobre relaciones. Al final, pues, pues vemos que, algo, que según van avanzando las generaciones, a veces hay retrocesos, ¿no? Entre las relaciones entre chicas y chicos, chicos, chicos... Al final hay una posición dominante que a lo mejor ni tú con treinta y tantos ni yo con cuarenta y tantos habíamos vivido. Ahí cuando tienen que estar alerta los padres para, para no meterse donde no les llaman, digamos, que no se sienta vigilada su, su hijo o su hija, pero a la vez controlar y no permitir que esto suceda. 
Generalmente a los adolescentes cuando les señalamos eso, de entrada no les gusta, porque a nadie nos gusta que nos digan que hacemos algo mal. Entonces, en la adolescencia además, en esto que hablábamos que es normal, ¿no? Del marco evolutivo de los iguales, si tú como adulto vas y le dices, esa chica, ese chico no te conviene, basta que le digas eso, que se activa, ¿no? Este mecanismo posicionista de, pues si tú me dices que no, más que sí. Entonces, ojo también con esas ¿no? eh, direcciones o esas eh, instrucciones tan directivas. Yo creo que al final sí que tenemos los padres que tener unas señales de alarma, ¿no? Pues de situaciones que vemos que ¿no? nuestro hijo o nuestra hija está pasando, pues como puede pasar con los amigos, ¿no? Pero es verdad que las relaciones afectivas hay que estar un poco ahí. Yo soy más partidario de acompañar, porque creo que en la adolescencia, si de forma directiva uno señala, la cosa se va a enfangar más, salvo aquellas situaciones de riesgo objetivo, o sea, donde ya entramos en ese marco jurídico, ¿no? Evidentemente, si tu hija es consciente que llega a casa pues, con un moratón o ¿no? relatando un abuso, ahí no hay lugar, ¿no? Pues claro, nosotros como figuras responsables, pues esto hay que denunciarlo y demás, pero cuando son esas dinámicas más sutiles, ¿no? Lo que se llama micromachismos o microabusos, yo creo que hay que intentar abogar a la reflexión. El, oye, ¿y a ti qué te parece ¿no? que, que tu chico te lea el WhatsApp o te pregunte por WhatsApp si, qué vas a llevar puesto a la calle? ¿no? O que le tengas que hacer una foto antes de salir. Oye, ¿y eso por qué crees que lo hace? ¿no? Intentar hacer una educación aprovechando esos momentos. Yo creo que para eso también hay que educar en igualdad desde edades tempranas ¿no? y, y ayudar a, a nuestros niños cuando son pequeños a que su cuerpo es suyo, a, ¿no? a, a la importancia de poder manifestar su opinión y que cuenta. ¿no? Y para eso también nosotros, en esto que hablábamos de la escucha, ¿no? de la escucha activa y de validar al otro, les estamos enseñando todo eso de una forma ¿no? más intrínseca eh, a través de, de estas medidas. Porque cuando tú escuchas a tu hijo, lo que le dices es que merece ser escuchado, no solo por ti, sino también por los demás. Cuando, respasta, cuando respetas su espacio personal, le, le, ¿no? le vas enseñando lo mismo y esto, si lo tienes interiorizado desde las tempranas, va a ser mucho más fácil cuando el grupo de iguales sea tan potente para ti que puedas marcar esos límites ¿no? y en un momento determinado decir, ¿no? decir, mira, aquí yo no me meto más porque esto no me conviene. Qué buenos puntos. Me quedo sobre todo con ese último de la escucha activa, del acompañar, que yo creo, yo no soy madre, soy tía, no madre, pero... Creo que el acompañar, el escucharles activamente, lo de que tenemos dos orejas y una boca, todas estas cosas que tanto nos repetimos y que luego no cumplimos, puede venirles muy bien hasta, puede venirles muy bien hasta nuestros adolescentes, ¿verdad? Beatriz, muchísimas gracias. A vosotros.